no me lo expliques. Yo ya lo pensé. Yo no estoy segura de estar enamorada de vos. Es decir, siempre supe que no tenías el cerebro de Einstein, ni la plata de Bill Gates, y no sé, <risa> tampoco sos Eddie Watson. Pero me enamoré y, y no sé por qué. Es más, dejé de hacer terapia porque sabía que en menos de un año te iba a dejar de querer. Pero me enamoré. Y ahora no estoy segura. Con todo, es así mi amorcito. Mi amorcito. Antes linda y ahora mi amorcito. Son dos palabras dulces que utilizas en un contexto de bronca y dolor. Ahora me gustaría que cada uno le dijera al otro qué es lo que siente. No puedo creer que me estás diciendo todo esto en serio. Vos no estás enamorada de mí, no te das cuenta. ¿Y vos vas a decir yo estoy, no estoy enamorada de vos? Amor, yo te quiero muchísimo y lo sabes. ¿Te decepcioné? No. ¿Por qué me vas a decepcionar? Porque no soy la típica fantasía masculina clásica. Porque estoy igual de loca que cualquier mina del mundo real. Porque te enamoraste de un enfermo o oh, hijo de puta. Sí. Oh, el amor. No te preocupes. ¿Sabes lo que más me gusta de una mujer? Sorprenderme. Sus defectos. Oh, entonces te vas a enamorar locamente de mí. Y vos el amor no te lo bancas. Sí que me la banco. No, no te lo bancas. Me la rebanco. A ver. No, no, Amadeo, no. Cristina, bancaste el amor. No, porque ya me lastimaron muchísimo, así que no, gracias. Pero a mí también me pasó lo mismo y no, no me importa. Bueno, pero yo vengo baqueteada mal, ¿viste? Y no se puede elegir mal siempre, ¿sí? No se puede elegir mal ayer, hoy y mañana. ¿Ayer? Sí, seguramente. ¿Hoy? No sé. ¿Mañana? No, ¿sí? Y yo estoy tratando de rearmarme con las cosas, con el club, con las clases, con todo. Estoy tratando de tomar decisiones racionales y punto. Y esto no tiene nada que ver con vos y no es con tu pelo tampoco, ¿sí? ¿Qué tiene que ver mi pelo? Nada. No tiene nada que ver con tu pelo, si no yo te diría, es tu pelo. Y no, no es tu pelo, vos sabés que a mí me encanta tu pelo, me gusta. Javier, ¿pero qué te dio tontín? Tontín. Ah, que te molestó. Tontín. No está bien, no, no lo digo más. ¿Y por qué estás tan sola siendo tan linda? <risa> Tonta. <risa> Igual no es solo eso. Ahora todo cambia. Estamos todos distintos, todos desparramados. Lo he dicho. Son etapas. ¿O no? O quizás no son solo etapas. Quizás todo lo bueno ya pasó. No, no digas eso. ¿Sabes lo que haría a veces por apretar un botón? Que vuelva todo el tiempo atrás. Y que volvamos a estar los cinco juntos de nuevo. Puteándonos, tratando los casos. Haciendo asados. Tirándonos cosas por la cabeza. Cagándonos de risa. Haría lo que sea para que volvamos a estar todos juntos de nuevo. Pero no se puede. Déjalo, como lo segundo, no seas jodida. Ahora, si tenés un problema conmigo, me dice lo arreglamos. ¿Alguna pregunta? Sí, pero te van a decepcionar. Son un poco básicas. Eso es halagador. ¿Hacer preguntas básicas? No, que recién nos conozcamos y te preocupe decepcionarme. Lo que pasa es que mi primera pregunta es tan obvia que casi prefiero que te la hagas vos mismo. ¿Y si lo que yo me pregunto no es lo mismo que vos me ibas a preguntar? Sí, vas a ver que sí. Bueno, pero respondes vos.